。魏红，我可警告你，从今以后，不许让孩子受半点委屈。你跟这个家已经没有关系了，用不着你管。嘿。你没看见李文娟边走边哭的样子，哼，就该哭，哭得好，敢欺负我女儿，有她哭的呢。妈觉得呀，什么取消三好学生评比，处分太轻了，应该记大过呀，是不是？记大过，记大过，李文娟记大过。怎么了？谁被记大过了？你回来了，老公。爸，今天李文娟被学校处分了。她怎么了？为什么被处分？你可不知道，老公，你女儿可出息了。之前欺负我们家晶晶的都是小儿科，人家现在学会溜门撬锁了。我觉得吧，她以后一定能干出一番惊天动地的大事业来。溜门撬锁，晶晶，你告诉爸爸，文娟做了什么？她带着金亮去游戏厅了，还偷人家游戏币呢。偷东西呀、啊，老公，这事儿挺严重的，要不你去买点水果什么的，慰问一下你的前妻。晶晶，爸跟你说啊，文娟之所以会犯这种错，一定是没被教育好。你有这么好的妈妈，千万不能犯这种错误，知道吗？你也知道他妈妈我好呀，我教育出来的孩子怎么可能偷东西？嗯，嗯。哎呀，妈妈肚子饿了，要不咱们今天出去吃好吃的吧？啊？为什么呀？因为妈妈今天心情特别好。走，换漂亮衣服。那爸爸呢？爸爸就不去了吧，爸爸看起来不太高兴。走吧，<笑>走了啊，老公，快换衣服，<笑>快点。<笑>你们的韭菜盒子在这儿了啊，有、啊、什么需要再说啊。啊。哎，老杨。啊。啊！你听说学校的事了吗？啊！学校把文娟的三好学生评选资格都取消了。我儿子回来跟我说，我还不信呢。哎呀，我闺女回来跟我说的时候，把我也给惊着了。哎，你说这事儿是真的吗？哎呀，学生都这么说，应该不会是乱讲的吧？哎，对了、啊，那个学校里姓叶的那个，不是教导主任吗、嗯？他跟魏红还算半个邻居呢，他也不帮着着点儿。嗨、哎，这是。嗨、哎，你们说谁呢？叶老师才不是这样的人呢，净叫舌头。红姐啊，红姐你过来，怎么了？他们说文娟的事儿跟叶老师有关，说叶老师坏话呢。你说叶老师是不是被冤枉的？这事儿不说了吧？哎，什么叫不说了呀？红姐，叶老师的为人你是知道的呀，别的老师会冤枉文娟，可叶老师对文娟好花这么好，你们又是邻居，怎么可能冤枉文娟啊？那什么意思啊？叶老师不是被冤枉的，那这事儿就是文娟做的呗。我，就是他偷的东西，他是贼，是这意思吗？哎，魏红啊，他是大大咧咧的，净说胡话，别理他啊。文娟有很多毛病，我知道，可是那是我的孩子，他绝对不可能做出那种事情的。哎呀，红姐，我不是说文娟怎么样，我就是说吧，这中间肯定有什么误会。哎，别误会了。哎，你那边有客人要买汽水，哎，快去去去去去，去忙忙去吧啊！快点去吧啊！老板，来俩韭菜盒子，今儿不卖了，收摊了。啊，这才几点呢？哎，这个醉妖，真是。哎，叶老师。啊。哎，叶老师。啊。啊，我刚吃过饭，我来赶魏红的。呃呃呃，他刚走，收摊了。这才刚几点？哎，对了，叶老师，文娟在学校怎么会被处分呢？我就是为这事儿来的。呃，我找魏红去了。哎，叶老师，啊、我跟您一块儿去吧。
啊？妈，你怎么今天这么早就回来了？不回来干嘛？在外头待着，让人指着鼻子骂，骂咱们家出贼了。妈，妈，文娟也是被冤枉的，她没偷东西啊。行了行了，你也别哭了。妈相信你没偷人家东西，可是也不是妈说你。那游戏厅那种地方就不应该去，他让你去你就去了，你不去不就什么事儿都没有了吗？哎，都怪妈没本事。没本事保护你们，我不配给你们当这个妈。哎，妈，你别这么说。魏红、哎，叶老师，叶老师，丽丽姐，嗯，红姐。啊，魏红，我今天过来呢，是想跟文娟了解一下情况。我之前去了金亮家，据他说，整个事件都是文娟指使的。可是我不相信，我这不是打算过来跟他聊聊吗？是啊是啊，浩华，你妹妹呢？哦，我去找她。啊，去。叶老师，那个坐吧。文娟，文娟，妈，你快过来看。哎呀，啊，妈，哎呀，哎呀，哎呦，哎呀，你这孩子。你气性怎么这么大呢？哎呀，赶紧拿药箱去！哦，别别别，这万一要玻璃碴子进去就麻烦了，还是赶紧去医院吧。就是、啊，来来来，跟妈去医院啊！没事，来来，行了行了，别哭了，走走走走。走。你带钱了吗？我我找。没有啊。这这这肯定不够吧？我我就带这么多。这么着吧，我回去拿啊！你等着啊！啊！对枪，好，好牌，压死，对 K， 压死。哎，哟，你来干什么？你还问我来干嘛？自己的事情怎么一点都不知道着急呢？自己的事儿，你说生意啊？哎呦，我现在生意好得很，在稳定中求发展。谁担心你的生意了呀？我担心的呀是你的终身大事。你有什么好担心的？这缘分到了，自然就成了嘛。对呀、啊，曾子曰嘛，有缘断墙来相会，无缘。你有什么关系啊？闭嘴！没没有，少说吧你。哎，你到底想怎么样？想说什么？哥。我是说，你要是没事的时候，多去魏红姐那看看呗。嗯，俗话说得好，缘是天定，但是这个份呀，是由人为的。嗯，想的还挺周到的啊。对啊，哎，那要不然我们去看看。再说了，我好久没有吃魏红姐做的韭菜盒子了。哎呦，你要吃韭菜盒子就直说嘛你，你另有目的呀、啊，我看你是。我吃韭菜盒子那是次要的，主要的呀，嗯、还是去看魏红姐。好，去看就去看吧。走吧，来压死，三带一，赢了。哎，好，走了走了，看这啊，快点。哎，那这这这把就不算了啊，谁说的？哎，谢谢啊。好吃再来啊，谢谢。哟，哎呀，这丫头着急忙慌的，啥事儿啊？不知道，看看去吧。走走走。哎哎哎，丽丽，怎么怎么了？今天急着找婆家去。哎呀，甭贫了，出大事儿了啊！大事。什么事儿啊？哎呀，就红姐家那孩子文娟，这丫头性子太烈了，就为了证明游戏厅那事是自己清白的，砸那相框出气，玻璃把手都给砸破了。啊、哎呦，那那那那他严不严重啊？医院治疗呢，不跟你们说了，我送钱去了啊,啊,啊,啊！赶紧看看去啊！赶快去吧啊！这丽丽慌慌张张干什么去、啊？大志哥，哎呦，是魏红家女儿文娟在学校受了处分，啊、觉得心里委屈，就砸玻璃出气，结果啊。伤着他自个儿就是就是，他现在人呢？人在医院治疗呢，在医院呢。哦、不是，去看看。
这药按说明吃就行了，好好休息，有什么事儿再喊我啊。哎，谢谢啊。没事。哎呀，文君，你说你真是的，你气性怎么这么大呢？不就是被取消了三好学生的评选资格吗？看你，至于吗？他们冤枉我，我根本就没有偷东西。妈知道，妈相信你啊。可是嘴长在别人身上，他爱怎么说怎么说去啊，怎么管他呢？文娟，人在做，天在看，老天爷是公平的，事情总会有弄清楚的那一天。他们冤枉我，就是不行。哎呀，文娟，事情咱没有做，咱于心无愧，这不就行了吗？你说你。干嘛要把自己伤成这样啊？幸好拉得不深，这万一不小心，再把动脉给拉着了。你说，你再有个什么好歹，妈怎么办？文娟，妈也是给气糊涂了。其实啊，我这当妈的心里比谁都清楚。自己的孩子不可能做这种事。哎呀，可是，一听到别人说三道四的吧，这心里呀、啊，还是挺难受的。妈错了，妈不应该回家跟你发脾气，对不起啊。哎呦。手续都办妥了，文娟怎么样了、啊哦？呃，医生说不碍事儿，魏红在里边呢。哎，这事情怎么会弄成这样啊？哎呀，叶老师，你也别太自责了，这错也不在你，是不是？都怪那个校长，非要取消什么三好学生评选资格，你说这是？哎呀，大志叔，好华，文娟怎么样？哦。文君他没什么事，伤得不重。哦，哎，叶老师，你这个老师你是怎么当的呀、啊？你知道吗？你差一点害死一个无辜的孩子。啊，学校也是为了教育孩子吗？这这讲到这事儿，我觉得很奇怪啊。这学校处分怎么那么快就下来了？是不是你跟金家谈好条件，然后把所有责任推给文君？让他一个人背黑锅。哎呀，大志哥，你说什么呢？这学校决定的，房中林的儿子也受到处分了呀。大志啊，我以我人格担保，我就从来没有收过学生家长的任何好处。你看看，我就说叶老师不会干这种缺德事儿的。什么？那我怎么知道呢？哥，别说了。大志，你你的心情我可以理解。这文娟手破了，我心里也难受。你放心，我不会冤枉任何一个学生。这件事我会继续调查，直到查出事实的真相。回去之后好好休息，明天别忘了带他过来换药啊！知道了，谢谢。没事、哎。怎么样？啊、哦，没什么大事，让你们担心了。啊、哦，好吧，那回去吧。啊，嗯，啊，哎。小文君啊。在学校一定要注意啊！那手千万别沾水，要不然发炎了。嗯，照顾文静，听见吗？好，我知道了。爸，爸，哎，小白，你手怎么了？怎么受伤了？真混装！魏红，你怎么当妈的？怎么带孩子的？怎么让文静受伤了呢？我不准你这么说我妈。行了，浩华。带文娟进学校吧，走吧。爸，我想跟你多待一会儿。魏红啊，不是我说你，你整天都在干什么？我都能想象得出来，孩子跟你过的生活有多苦。李清香，当着孩子的面，今天我不想跟你吵架。我请你不要不分青红皂白的，动不动就指责我，好不好？我不指责你，我指责谁啊？谁让你没有好好教育孩子的？我怎么没好好教育了？看你教育的结果，文娟去偷东西了，都是因为你造成的。好好的一个孩子，被你毁了。
我的孩子什么样，我心里清楚的很，用不着你在这儿说。我会把我自己的孩子教育成一个堂堂正正的人，不像有的人，不负责任。你，你说什么呢？现在说文娟，你扯别的干嘛？行，那就说文娟。嗯，你不是觉得我没把孩子教育好吗？嗯，那行啊，请你把孩子接回家去，好好教育教育，你敢吗？我们家才不会让这个小坏蛋进门呢！哎呀，爸，我想和你一起住。走开！你少在这装可怜，我才是霸道唯一的女儿。你少说两句吧，啊！爸爸，你告诉他，他是绝对不会进我们家的。好了好了好了，不说了不说了啊！文娟，真的很抱歉。爸暂时没法带你回家，不过你放心，如果你妈对你有半点不好的话，你就告诉我，我立刻找她算账。你敢？我跟你说，我妈对我们很好，没人愿意去你呢。文娟，别理她。行了，浩华，快带妹妹进去，别迟到了。走吧。爸。魏红，我可警告你，从今以后，不许让孩子受半点委屈。你跟这个家已经没有关系了，用不着你管。嘿，爸，嗯，爸，你刚刚跟文娟说不会去咱们家，是真的吗？以后也不会，是吗？嗯，静静，你放心，不会的。不过你得答应爸一件事儿。以后在学校，别再跟文娟吵架了，好吗？你答应我。好吧，只要他不招惹我。好了，行了，赶紧上学去吧。啊、嗯，爸爸再见。拜拜。哎，回去吧，回去吧。慢点，老杨。慢点啊。哎，好嘞！哎，哎，行，要停，停！哎呀，干嘛呀？这，干嘛呀？有事儿，有事儿。老杨，油那么快就用完了？哎呦，这韭菜盒子用地沟油做啊，味道还真不错啊。大哥，你真会开玩笑，我哪儿有啊？没有吗？哎呀，真没有。来来，哎。那是什么？啊，进点货。这是不是地沟油？不是，不是啊，啊，是不是地沟油？真不是，真不是啊！你嘴还真挺硬的。<笑>那咱们去找警察说去吧。哎，别走，别别别别走，别找，别找警察。我承认，我承认还不行吗？是地沟油，是不是？是。我说你为什么要用地沟油做韭菜盒子来害人？你良心何在啊？哎哎我也就是为了赚点钱，一时糊涂，想多赚点钱是吧？啊，老杨，我跟你算笔账，你那个韭菜盒子的价格，就算油再便宜，扣掉成本跟租金，你一个韭菜盒子卖一块五，你也亏本。呃，我就不相信你老杨天天做亏本生意。这这，这什么？说，到底为什么？这这不能说，不能说呀！啊。不能说，那咱们去找警察说去。走，哎，走走走走走走，别别别找警察，我说还不行吗？好，你说，嘿，怎么回事？哎呀，夜市的方总要我去卖韭菜盒子，嗯，他用很低的价钱租给我摊位，然后呢，我再配上这地沟油，这韭菜盒子才能卖上这个价。你呀、啊，你呀、啊，好吧，先不找警察。咱们去找方老板去，走，我就不去了。走走，不行，您得去。没事儿，没事儿，得去得去，一块儿聊聊嘛。没事儿，您的安全我来保障。没事儿，没事儿，放心吧，放心吧。哎，大夫，怎么样？他那个手伤呢，没什么问题了，再来换一次药就行了。呃，小刘，你先带他们出去，我跟他妈说两句话。好，先出去等妈。好。来，乖乖的。来，坐。啊，怎么了，大夫？最近
，有没有发现你女儿有什么不正常？没有啊，她，啊，嗯，最近呢流了几次鼻血，嗯，说话偶尔有点口吃。流鼻血，口吃。根据我的观察呢，我发现你女儿这个角膜周围呢，它呈一个棕黄色。然后走路的时候，我发现有点不太正常，再加上你刚才说的这些症状，我怀疑啊，他是得了这种，这种，肝豆状合变性的这种病。肝豆状合变性，我怎么从来没听说过这什么病啊？啊，这样，你先别着急，这只是我一个初步的判断，咱们还没有确诊，所以我建议先给他做一些相关的检查，如果说确诊的话。咱们再根据检查结果来进行一个专项的治疗，好不好？哦，啊行，知道了，大夫。那我回头带他来检查。好。啊啊，走了，大夫。哎，嗯。干嘛呀？什么意思？呃，我想请问一下方老板，就是老杨那个摊位啊，你为什么以那么低的价格租给他？老杨家生活困难，我少收他一部分租金。我喜欢做好人好事，不行啊？你什么时候那么有善心？<笑>我怎么不知道呢？好，做了也就做了，但做好事也有一个度啊。嗯，你不应该让老杨用地沟油做吃的来坑人啊。欧大志，你少跟我胡说八道！我只是少收了他一部分租金，但我从来没有让他用地沟油去做韭菜盒子，好吗？啊、哦，那老杨有没有用地沟油做韭菜盒子？你可能不知道，啊，但这件事情我已经调查得很清楚了。你如果没有一个态度的话，到时候等这件事情闹开了，嘿，你就很难收场了。他说的是真的吗？嗯、你真的用地沟油做韭菜盒子，方总，我这也是迫不得已呀、啊。你，你就原谅我这一回吧。没收你全部的抵押金和租金，报警处理。哎，你，方总，让你走呢。我，我这养家糊口也不容易。你看，我我我，咱们不这不是有合同吗？你把这租金和押金都退给我吧。你看。你要干嘛？那合同威胁我啊？不是，方总，你合同第五条怎么写的？仔细看看，违反食品卫生法，扣除全部抵押金和租金，责令离开夜市，看得懂吗？嗯，方方总，你就原谅我这一次吧。啊，看着没有？啊，走吧，走吧，走走走走走。哎，胖总说去吧啊，走走，方总，走，快点，原谅我呗。走，哎呀，方总，快走吧你，快点。满意吗？好，既然这样的话，那这事儿就到此为止。但是我还是得告诉你啊，别再找魏红的麻烦，否则我是不会袖手旁观的。谢谢你。怎么了？为什么要做那么多检查呢？哦，没什么，都是些常规的检查，不会有事的啊。那我怎么看你那么担心呢？是不是我得了什么绝症？哎呀，文娟，你别胡思乱想，你这么小怎么可能得绝症啊？你看那些得绝症的，哪有你这么好的精神？嗯，对对对，你看你哥说的没错。<笑>你还那么小，怎么可能得绝症呢？是吧？你放心吧，一会儿结果出来了，保证没事儿，啊。嗯。哎，大夫。魏红，结果出来了，你进来一下吧。啊。哎，陪着妹妹啊。哦。一会儿就出来。嗯。大夫，怎么？
怎么样？已经确诊了，确实是肝豆状核变性。这个是什么病啊？也就是同代谢障碍造成的一种肝硬化。他怎么会得这种病呢？这病能治好吗？听我说，你先别着急，啊，幸亏发现的比较及时。这个通的积蓄呢，对他的肝造成的损害还不是特别严重。通过咱们常规的治疗，应该是能降低铜的吸收，然后建立一个铜代谢的负平衡。啊，大夫，你说的这些，我也不太能听得懂。您就告诉我，这个病会不会越来越严重？这个呢，我也没办法给你打保票，因为之前我也见到过一些病人呢，就是进展的比较快，出现了那种类似急性的重型肝炎的一个病理转变。我只能说，我会尽我最大的努力去为他治疗，好吧？啊，这是他的检验结果，你看一下。这个病呢，可能会拖很长时间，中间有些药也不能断，所以花费比较大，你要做好心理准备，好吧？您放心吧，只要能把他的病治好，我就是砸锅卖铁，也一定要给他治。好，那你先回去准备准备。怎么又输液、啊？妈，我不想输液了。这么大一瓶，什么时候才能输完？哎呀，一会儿就输完了。再说了，你生病了，得输液呀、啊。那我得了什么病啊？不是前两天老流鼻血吗？然后大夫说，说只要输几天液，以后就不会再流了。听话。哎，就是就是。啊，李文娟是吧？啊，是是是，那个先去收费处交一下费吧。哦，知道了，谢谢啊，啊没事儿。妈、啊，怎么了？啊，没怎么，你守着妹妹，妈交费去，报给妈、哦。好好躺着，妈交费去了啊。行。侯老师。今天怎么大驾光临？找我有什么事啊？我就是觉得文娟的事情你做的太过分了，你知不知道？文娟因为这件事情她都住院了。你什么意思？你来找我兴师问罪呀、啊？啊？文娟要是有什么三长两短，我得负责任是吧？哎，我说你能不能讲点道理啊？啊我不讲道理吗？啊？你上我们家来就来闹事，还我不讲道理了？你别给我走啊，待着。我看今天不给你点颜色看看，你还不知道我姓什么？你要干嘛啊？你还想打人啊？我就是要揍你！阿姨，阿姨，我，阿姨，你这是干嘛呀？干嘛？上我们家来闹事干嘛？你让开！阿姨，你不能这样！我不能怎么样？你让开！阿姨，阿姨，你还吃里扒外了！你们都给我滚！你没事吧？我没事，你呢？我能有什么事儿啊？我今天来就是想问问他文娟的事情，谁知道他就这样。魏红，哎，大志。杨啊，哎，这老杨怎么没来啊？啊，听说他老家有事儿回去了，可能以后都不会再来了。好嘞，不回来了。嗯。哦，好，不来不来好。你忙，你忙。哎，你们吃几个韭菜盒子吧。吃饱了。哎、行，那改天吃。行。哎，走。来点。你要知道，伤心总是难免的，在每一个梦醒时分。有些事情你现在不必问，有些人。什么叫今儿啊？天天都这么好，好不好？我呀，是一代歌星投错的胎，掉到这个夜市里了。了小姐你好，来，哥们儿，点歌啊！来来来，啊，这边好多呢。我不是来点歌的，啊，这是我的名片。我是星星娱乐公司的星探。星探，想问你有没有兴趣来我们公司面试？啊，哎呦，太有了
。哎，我明天说去。哎，面试通过了会怎么样？面试通过会和我们公司签约，我们会花重金给你包装，给你出专辑。好好好好，一定一定，谢谢啊。那明天见。啊，好好好。什么呀？我要当歌星了！什么呀？怎么回事啊？啊！看看看看，这到底星星娱乐公司的星探让我明去公司面试，面试通过了呢，就会打造我成为歌星。哎呀！哎，丽丽，你要当了大歌星，可别忘了我们啊！哎呀，你以为丽丽是你呀、啊？哎，丽丽，我我觉得这事儿也太好了吧！哎呀，红姐，什么好啊？这是理所当然。我从小的梦想就是当歌星，一直这么努力唱歌。现在啊，是老天爷开眼，赐了这个机会给我，我一定会抓住的。<笑>行吧，行吧。可是不管怎么说，面试的时候小心点啊。行了，放心吧，红姐，没事。好了，老板未来的歌星要走了。<笑>这疯丫头，拜拜。哎，看到没有？红姐，那我也忙去了啊。哎，去吧，我们过去了啊。哎请问您是魏红吗？啊，我我是。啊，听说你的韭菜盒子做的很好吃啊。啊，我是那个夜市隔壁工地上的包工头。是这样，我们今天晚上加班，想请你今天十二点以后呢，给我们送一百个韭菜盒子当宵夜，您看行吗、啊？行啊，当然行了。啊，您放心，价钱不会少你的。呃、啊，不不不不不，那个我卖两块五一个，给你们也这钱行吗？行。那那个明天能送吗？啊，能能能能能，那就明天开始送。行，谢了啊，那明天见。哎，谢谢啊。金明，嗯，刚才谢谢你啊。嗨，没关系了，我阿姨那个人呢，就这样的脾气，你也不用太在意。嗯，为了表示感谢，今天一定我请客。哎，算了吧，哪有让女孩子买单的道理？不行，一定要我请客。刚才要不是你，挨打的人一定是我了。<笑>你还好意思说呢？哎，你是不是老天派来整我的呀？啊，<笑>你说我一碰见你，不是挨骂就是挨打。那我也没好到哪儿去啊。<笑>妈，你回来了啊！这么晚了，你怎么还不睡啊？哦，你这没回来，我也睡不踏实。哎呀！对了，妈，你今天怎么这么晚才回来？啊！哎呀，浩华，你知道吗？今天呀、啊，妈遇到好事了，遇到大客户了。真的？嗯，夜市旁边不是有一个工地吗？他们晚上也干活。今天工头去找我了，跟我说啊，让我晚上给他们送点韭菜盒子。你说多好的事儿啊！哎妈，那你那样多辛苦啊！辛苦什么呀？不就稍微晚点吗？没事儿。哎，别在这待着了，赶紧睡觉去吧，还得上课呢啊！哦，那我睡觉去了。
。您好，我叫刘丽丽，是过来面试的。嗯，不错。好，自我介绍一下。哎，星星娱乐公司总经理，我姓赵。赵老板你好，你好，刘丽丽，刘丽丽，刘丽丽。你的形象具备了大歌星的气质，真的。哎，听说你歌唱的也不错，能不能在这儿给我唱一个？嗯，在这儿。啊，行，没问题。嗯嗯，那我就唱一首张惠妹的《火》。好啊，好啊，嗯嗯。嗯人长得漂亮，歌唱得好，还具备那种摇滚歌星的那种独特的气质。真的，我跟你说，我从小就有这天赋。我身边的朋友都说我肯定能成大歌星，特别是那种摇滚的、那种偶像型的歌星。没错，我们公司下一步啊，有一个节目，就需要你这类型的歌手，太需要你了。太好了。哎呀，不过呢，像你这种有才华的这种新人啊。我担心这个人才流失啊！你马上和我们公司签一个合同，你觉得怎么样？好，签，马上签，马上签！来，太好了，太好了！哎，对，我这签名是不是得好好练练？我过段时间要成明星了，我天天得签名，是不是？你没错，好好练练啊！好好练练，我就练练。好的，好的，还可以吧？好，那就欢迎你加入星星娱乐公司，成为新人。我们会尽快尽力的把你培养成为火遍全国的大歌星。我一定会尽力的，放心，放心。嗯，那那我什么时候登台演出啊？啊啊！后天晚上，后天，这么快啊！<笑>哎呀，太好了！呃，不过呢，让你去唱歌的那个舞台啊，啊，可能不会很大，希望你能理解。你想啊，一开始这个锻炼学习是不可少的。啊，我懂，我懂，我很能吃苦的。嗯，啊，那么，这是你要去表演的那个地址。哎哎哎后天晚上九点，别迟到啊！不会不会，我很准时的，一定准时的啊！放心，我可看好你的啊！谢谢谢，回去好好准备准备，一定一定，包在我身上。刘丽丽哦，丽丽，那那,那我那我先回去准备了，好好，不打扰您了，郑老板。哎，谢谢您，好好好，谢谢您，哎，拜拜。拜拜<笑>文娟现在生病了，妈妈又那么辛苦，我得想个办法帮帮我妈。何华，对不起，我不应该把游戏厅的事儿赖在文娟身上。好，同学们解散。来、哦，快点，等等我。哎，浩华，浩华，哥。文娟，什么事？我有件事要拜托你。文娟。走吧。哎呀，这下完了，他们都不理我了。
。哎，老板娘。哎，小伙子，想吃点什么呀？哦，我不是来吃饭的，你们这招人是吧？啊、嗯。您看我行吗？你。啊你这一小孩儿，你能干什么呀？呃，没事，老板娘，我什么活都能干，我而且我要的工资少。真的啊？还是不能用你？为什么？你多大？十三。你这还不够十六岁，我要是用了你，就是用童工，这是犯法的。哎呀，没事儿，阿姨，我不往外说。那没准儿，万一哪天你说漏嘴了，我这是要罚款的，罚款。可比你的工资高多了，这不划算。哎呀，没事了，阿姨，到时候你就说我是你亲戚，我来这玩的就行了吗？真的，你不能说漏嘴。哎，不会，我嘴可严了，绝对不会说漏嘴的。而且我干活卖力，我现在就可以干。好吧，那我就试试你一段。行。<笑>嗯，看报纸呢。啊，哎，爸，你给我两百块钱。要钱干嘛呀？哎呀，你就别管了，赶紧给我吧。嘿，这孩子，要钱你还这么理直气壮的？这不是您的钱就是我的钱吗？我就是先拿走属于我的那份钱。<笑>这，你跟谁学的？这么油嘴滑舌的。哎呀，两百。啊，哎，谢谢爸爸。嗯、啊，好嘞。哎，爸，你这是看什么呢？你看，哎，哦，亮亮，干嘛去啊？亮亮啊，哦，那个我有点事儿，特别重要的事儿。我先走了啊，都要吃饭了，不许出去，尽量给我回来。来来来，快快快，老板，来杯饮料。来来来，快快快，快上来啊！多少钱？三块吗？三块。三块就三块嘛，还爱搭不理的，给谁脸色看？未来的大歌星会做你这种小老百姓的生意吗？切！红姐，哎，哎，对了，你不是去面试去了吗？怎么样啊？通过了，真的，太厉害了你，丽<笑>丽，要当大歌星了。哎呦，你这也给咱们夜市啊争了光呢。哎呀，没人干呢，我就不来夜市摆摊了。我要去参加一个演出。哟，这么快就参加演出了？那是，那娱乐公司老板说了，我唱得好，不用经过训练就可以直接登台呢。哎呦，丽丽，你可真了不起啊！嗯、哎，丽丽、嗯，你别怪我多嘴啊。我老觉得吧，这世上没有天上掉馅饼的事儿，你不能随便轻信别人。哎呀，放心吧，红姐。我这是多年努力唱歌换来的，怎么可能是天上掉馅饼呢？我这叫什么付出后的回报，是吧？没事，反正你啊，自己小心点吧。嗯。哎，魏红啊，嗯，你有没有感觉到最近逛夜市的人是越来越少了？是吗？可能今天还早吧，一会儿人就多了。不是时间早晚的问题。都好几天了，我那煎饼果子是越卖越少。<笑>韩姐，肯定是你那煎饼果子不好吃了，变味儿。哎，你这丫头怎么说话呢？我哪一天不是这样做的？<笑>偏偏最近就不好吃了。哎呀，开玩笑嘛，不要当真嘛，<笑>开玩笑的。不过话又说回来了，我也觉得最近点歌的人少了。不过正好有个好机遇落我头上了。<笑>你那儿啊，不是人少，是你嫌人多，都被你赶走了。我们没有好机会，跟你比不了。嗯，那也是啊。嗯，行，你们俩我先走了。哎，哎呀，这人是越来越少了。没事儿，你不用担心。
，做生意嘛，都有淡季旺季，是吧？这几天不好，没准过两天就好了呢。但愿吧，反正啊，这生意是越来越难做了。哼、哎哎，红姐，哎哎,哎,哎，怎么了？怎么这么神秘，跟地下党街头似的？哎，韩姐，我有个事儿想请你帮忙呢。你说呗。呃、哎，哎呀，快快快说！哎。你知道啊，我那媳妇儿卖保险的，这三个月了，她一单保险都没卖出去啊，都要被除名了。我想请您，呃，让我买啊？光我一个人也买不了那么多呀。呃、我不是让您买啊，我是想让您跟大家伙说一声。哎呀，行了你，你我成推销保险的了。哎，哎呦，韩姐，您就帮帮我好不好？求求您了，我我实在是没办法了。嗯，行。咱们是多年的老邻居了，不就这点事儿吗？用不着跟大姑娘上花轿似的。这事包在我身上。哎呦，韩姐，您最好了。<笑>跟我来吧。哎，哎，各位亲朋好友们，大家听一听啊！现在老杨遇到点难处，要帮他老婆做保险，需要大家的捧场。有想买的呢，就打电话，甭客气。打了电话，马上到位。来着，哎，那边的各位亲朋好友，什么保险？什么险？是啊，哎呀，老杨，老杨，那个给我一张保单吧。你就别买了，你这家里也不富裕。哎呀，这我们每一个人都应该有保险意识。我早就想给我们俩孩子买的，这不正好一个机会吗？你就给我吧。哎呦，谢谢红姐了。给。谢谢红姐。哎，不谢不谢。哎，杨哥，你给我一些呗，我不买，我可以帮你推销啊。哎呦，谢谢丽丽。我的本事你是知道的了。谢谢丽丽大哥清。嗨，咱这夜市一方有难八方支援，是不是？是是是。哎，您有了吗？还有谁？把麦给我。好像我还可以。哎，让我听好了。拿保单送汽水啊！一举两得，过期不候啊！来来来来来来，哎，都进去啊，进去看，来来，没一张，拿保单送汽水啊！啊，谢谢啊！阿姨，哎，亮亮，哎，阿姨，浩华文娟在吗？呃，不在，浩华给同学补习功课去了，文娟在家做作业呢，找他们有事儿啊？嗯，不是，我今天主要是来买韭菜盒子的，买什么买呀？喜欢阿姨给你拿就行了，跟着坐着啊。啊不不不，阿姨给你拿我带钱了。来，你给我来三百块钱的。你拿那么多钱干什么呀？买三百块钱的，为什么呀？阿姨你就别问了，谁让您做的韭菜盒子那么好吃呢？那可不成，你这三百块钱实在挺多的，阿姨得问清楚了。呃，阿姨，我实话告诉您吧，我们家今天请客，人来的太多了，菜都不够吃了，我给他们推荐，他们就派我来买了。哎，来，阿姨，您就给我做吧。来，阿姨放这儿了，我等会儿您。啊，我坐这儿等会儿。成，阿姨给你做啊。好，那钱收了啊。进来。季亮，有事吗？叶主任，我想说件事儿。你好，请问你有什么事情吗？警、啊、察同志是这样的，那个我昨天啊收摊以后去银行存钱，我就把我那个三轮车什么的就停在外头了。存完钱一出来，车让人给偷走了。那都是我养家糊口的家伙事儿啊，您得帮我找找。您别着急，您先告诉我，您的三轮车和车上的东西大约价值多少钱？嗯，三轮车完了，炉子、锅啊，我也不知道该值多少钱，可能千把块钱吧。您也不要太过着急了，我们会通知下去进行调查的。一会儿我安排先给您做个笔录，然后查看一下当时的监控录像有没有什么线索。但找回的话需要时间，希望您能理解一下。那这段的距离呢是四厘米，我们纵向。请进、啊，周老师啊，叶主任，来来，请进。
同学们，今天我来宣布一件事情：学校决定撤销对李文娟同学的处分。金亮同学刚才来找我，主动跟我说出了游戏厅事件中的真相。嗯，游戏厅是我带李文娟同学去的，偷游戏币的事情也是我干的，和李文娟同学无关。这件事情。都是我的责任。我宣布，恢复李文娟同学本学期三好生的评选资格。同时，学校还决定，对金亮同学给予记过处分。好了，同学们，下课了。啊，周、就是、老师，慢走，走走，哎，走吧走吧。怎么样，找你哥去吧。啊。我想趴会儿，走啊！别说话了，你趴。快点。嗯。浩华。哎，金亮。那个，我已经跟老师承认了错误，学校已经恢复了文娟今年的三好生评选。哎，不错呀你。怎么样？我不食言吧？一言既出，驷马难追。行行，有个兄弟的样。金亮，你真勇敢。那可是当然的。文娟，古话说得好，一言既出，驷马难追。我答应你的事，我绝不会忘的。可是现在学校处分了你，你会不会很难过呀？切，不就是记过处分吗？这事儿是我做错的，我担了。是记过呀，<笑>那可比取消三好学生评选资格可重多了。我是男子汉，要敢做敢当。不就是一记过吗？有什么大不了的呀？哼，行。哎，你知道吗？有些东西啊，只要脏了一次，就再也洗不干净了。哎，你那个浩华，啊，你是我哥们儿，呃、啊，那文娟就应该是我妹妹了吧？啊，对对对对对。嗯，那文娟，以后要是有人欺负你，你告诉我，我帮你出气。你看，气的。<笑>谢谢，够哥们儿吧？嗨，好，哥们儿，哥们儿，哥们儿。音乐会所，这赵总不会说错吧？哎，还挺气派的。在这,这唱歌？是啊，就在这儿陪客人唱歌。陪客人唱歌？哦，是练歌。我忘了你是星星娱乐公司派来练歌的。哦，对对对，是练歌。好吧，试试，没事儿，可以进去了。来来来来，来来来，喝酒嘛，啊，干一个啊，干杯啊。哎呦！美女美女，哎，别看了别看了，来来来来，这里坐这里坐啊，慢点慢点，这里坐啊，来来来，先唱吧，来，先喝一点。呃，对对对，哥我我不会喝酒，就半杯酒，我真不会喝。哎，到这里哪有不喝酒的？哥教你。来来来来，我先练歌，我先练歌。哎，到这里来不喝酒哪行啊？来来来来，哥教你好不好？来，大哥，那个我先上个洗手间，上洗手间啊，上个洗手间陪你喝啊。快去快回啊，好好好好哥等你。好,好,好，行行，哥等你啊。回回来啊，一会儿回来，来快点回来啊。你会上天仙配吗？我我我，嗯，拍拍拍拍拍，仙配，仙配，仙配，仙配，仙配，仙配，仙配，仙配，来哥。看着他，别让他跑了。是是。哎呦我去！哎呦，怎么办呢？我怎么办？嘘！哎，快！
姐，我姐，我被骗了！就上次那个星星娱乐公司那个，我在北苑路十六号，你赶紧过来救我！好好好，丽丽，你别着急啊，我知道了，我现在马上赶过去，听见没有？你等着我啊！哎呦，这个丽丽就是不听劝，出事了吧？啊！大哥，大哥，上厕所，上厕所，上厕所。<笑>你给我站住、啊！你个小兔崽子，你是脑子进水了还是被驴踢了啊？你自己往枪口上撞，现在你让我和你爸的脸往哪儿搁啊？别人还以为我怂恿你的呢，就是你怂恿呢。你教我不说实话，教我撒谎。你再给我说一遍，啊、你你再给我说一遍啊！你怎么好坏不分？你今天是要气死你妈是吧？气死我你就高兴了是吧？说实话，不撒谎不都是你教的吗？啊，你别动，我教你的东西还多着呢。你你怎么什么都不学啊？你就学这个是吧？你就这点跟我唱反调的能力啊！啊，今天不揍你啊啊！我不好好教育教育你啊！啊，救命！行行行行行，行了行了，他打我，你儿子要气死我了。今天我不好好教训教训他，迟早咱们俩会被他卖了。哎呀！怎么回事啊？他自己跑到校领导那儿、啊，说游戏厅的事是他自己干的，现在学校给他记过处分了。你高兴了是吧？男子汉大丈夫，一人做事一人当，哪有叫别人背黑锅的？这叫什么男子汉啊？哎，那个亮亮，这都谁教你的呀？一套一套的。谁都教了。到底谁教的？老师教的。亮亮，你已经认识到错误了。怎么不实话实说呀？其实是大志叔教的。陶大志就是个混混，那混混的话能听吗？哎呀，依我看呢、啊，肯定是那个叶汉良搞的鬼。之前不就是取消什么三好学生资格吗？怎么一下子要记过处分了呀？我去找他算账去。行行行行行了，这事儿就跟叶主任没关系，都是欧大志教唆的。没人教唆，大支书说的对，好汉做事好汉当，这件事儿从头到尾就是我干的，就应该由我承担责任。大支书，大支书，你叫的挺亲是不是？我跟你说什么了？你都忘得一干二净了，现在就给你一个处分，以后你就等着别人瞧不起你吧。尽量，看给你爸气的。剪刀布，美女，黑哥喝一杯好不好？我不，我不会喝一杯。来，哎呦，我真真不会喝。没事儿了啊，美女，美女。哎，我喝一个，喝一小口、啊。我喝，您喝，您喝。我真是，我真不会喝。喝一小杯行不行？不是来这儿喝酒的。不好意思，不好意思啊，丽丽，哎，丽丽，红姐，我在这儿呢，快来救我啊！丽丽，丽丽，红姐，丽丽，红姐，红姐，红姐，红姐，红姐，红姐，你们别这样啊，别这样，谁呀你？你们这是怎么回事啊？他把我这陪酒，想闹事啊？你们都是骗子，你们让我在这陪酒，根本就不是练歌的地儿。嗯。几位先生，给你们换个包房、啊哎。不好意思、啊，您换几个包房、啊。哎，这你真扫兴了。走走走走走走走走，先生这边请、哎，那边喝去。哎，这怎么回事啊？你怎么会上这种地方来呢？就被他们骗的。走吧走吧走吧。这白纸黑字的合同是你签的吧？签了合同又不履行，在这又哭又闹的，要死要活的，你这不是骗子？签人的时候又没告诉我要陪酒，没告诉你，你问了吗？反正我不干这事儿，对对对对，丽丽不能干这种事儿，你放她走吧，走也行，留下五万块钱违约金。啊，哎呀，红姐怎么办呢？老板，您不能这样，这，哎，您看您
，啊，一看也不缺钱，您大人大量，您就放我们走吧，行吗？我放你走，那谁放我走啊？赵老板帮我找歌手，我是需要付钱的。他走了，这钱怎么办？我是付了五万块钱的，可我是被骗的呀。对呀，老板，他他是被那个叫什么赵老板的给骗了，他怎么能在这种地方唱歌呢？啊，他他就是想当歌星，结果被那个赵老板给骗了。您就您就高抬贵手把他给放了，行吗？你走可以，但刘丽丽不能走，你得帮我把这五万块钱赚回来，否则就想离开这儿。红姐，救我呀！别别急别急。老板，求您了，你就放他走吧。我们这日子过得也不容易，我们都是那个在夜市摆摊的，丽丽就更不容易了。她打小就没了父母，就靠自己一个人卖点汽水养家糊口。你就放过她吧，啊！我跟你说啊，你少跑我这儿唱悲情戏。既然签了合同，就要履行合同的内容，这事儿没商量。不是你这人怎么回事啊？你油盐不进呐！求你半天你还不听，你这不是混蛋吗你？你我怎么混蛋了？我就按合同办事。我跟你说啊，我去法院告你都行。哎，你你你让你告你干什么你？我告诉你，合同已经撕了，不算数了。你们必须放我们走，走。哎哎哎，干嘛？你们想干嘛？别别别别过来啊！我告诉你啊，我报警了啊！红姐，你太牛了，这菜刀都拿出来了！哎呦，哎呦，我都吓死了！我牛什么呀？他们要动真的呀，我哪敢还手啊？哎呀，我早就提醒过你，小心一点。结果你看，还是出事了吧？哎，我知道错了，我再也不敢了。行了，去警察局找警察帮忙。